നമസ്കാരം പ്രളയ ദുരന്തത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഭയിൽ പങ്കുവച്ചത് ചുരുക്കം അംഗങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ദുരന്തം സർക്കാർ വരുത്തിവെച്ചതാണെന്ന ആരോപണം സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ന്യായം കണ്ടെത്താനാണ് ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവർ സമയം നീക്കിവെച്ചത് ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നില്ല എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ മഹാപ്രളയത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത നഷ്ടമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് സംഭവിച്ചതെന്നും കരകയറാൻ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം അനിവാര്യമാണെന്നും ആയിരുന്നു പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം പുനർനിർമ്മാണം എങ്ങനെയാവണം അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം കണ്ടെത്തൽ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ പ്രമേയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ ദുരന്ത കാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഭരണപ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ തളച്ചിട്ടു ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടതാണ് സംസ്ഥാന നേരത്തെ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ വരും തലമുറ മാപ്പ് തരില്ല ഡാം തുറന്നുവിട്ടത് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇല്ലാതെയാണെന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഏകോപനവും ഉണ്ടായില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊരു ഡാം ദുരന്തമാണ് ഈ ഡാം ദുരന്തമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് സാർ മഴ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ആറു മാസത്തോളം മഴ പെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട് മഴ പെയ്താൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം വെള്ളം കടലിലെത്തും അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി എന്നിട്ട് നിരന്ന ഭൂമിയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പോലെ ഇവിടെ അർദ്ധരാത്രി ജനങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചു കയറി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ആരാണ് ഉത്തരവാദി ഇപ്പോഴത്തെ അത്യാപത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളം പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ തുരുത്ത് എല്ലാ ഭംഗിയോടെയും അന്തസ്സോടെയും നാളെ തലയുയർത്തി പിടിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ മേഖലകളിൽ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടതാണ് ദുരന്ത കാരണം എന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ല ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി എല്ലാ മാസവും യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടായെന്നും അതിതീവ്ര മഴയുടെ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഡാമുകളാണ് പ്രളയത്തിന് കാരണമെന്ന നിലയിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തന്നെ വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണ് സർ അതോടൊപ്പം കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷനിലെ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ പ്രളയം അപ്രതീക്ഷിതമായ അതിതീവ്ര മഴയാണ് കേ പ്രളയം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് ഡാമുകൾ പ്രളയത്തിന് കാരണമായിട്ടില്ലെന്നും ഡാമുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പിശക് വന്നിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ജല കമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് പുനരധിവാസ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കണക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതി നിയോഗിക്കാൻ സഭ തീരുമാനമെടുത്തു ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുകയല്ല കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ സഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാനും പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം തീരുമാനമെടുത്തു റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വി എസ് സച്ചുതാനന്ദൻ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചത് കുന്നിടിക്കലാണ് മഹാദുരന്തത്തിന് കാരണമെന്നും വി എസ് സച്ചുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടിയതെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കണം ദുരിതങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം മൂന്നാർ ദൗത്യം നിർത്താനിടയായ സാഹചര്യം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു കേരളം നേരിട്ട പ്രളയത്തിന് കാരണം കനത്ത മഴ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദുരന്തത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടിയത് കുന്നിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും ആണെന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് സ്വയം വിമർശനപരമായി പറഞ്ഞാൽ നാം നമ്മുടെ നയരൂപീകരണത്തിലാണ് പിഴവ് സംഭവിച്ചത് വികസനത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ട സമയമാണിത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ കേരളം രാഷ്ട്രീയമായാണ് സമീപിച്ചതെന്നും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ നടത്തിയ
അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിലും തുടക്കമിട്ടത് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയാണ് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു ദൗത്യ സംഘം രൂപീകരിച്ചത് ആ പ്രക്രിയ ഇടയ്ക്ക് വച്ച് നിൽക്കാനിടയായ സാഹചര്യങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണം റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ ചർച്ചയ്ക്കിടെ പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളുമായി എം എൽ എ മാർ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ എങ്കിൽ വനത്തിൽ എങ്ങനെ ഉരുൾപൊട്ടിയത് പി സി ജോർജ് ചോദിച്ചു കാലാവസ്ഥ സംരക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണോ റിസോർട്ടുകൾ പൂട്ടിയത് കൊണ്ടാണോ പ്രകൃതിയുടെ വിധിയെ മറികടക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ കമന്റ് ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ കുഴപ്പമാണ് ഫോറസ്റ്റിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ സാർ ഇതുപോലെ ഉരുൾപൊട്ടിയത് ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ വനത്തിൽ എങ്ങനെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ആയിരം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി കർഷകനുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലോ ബ്ലംജൂടി പോലുള്ള ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും പ്രകൃതിയുടെ വിധിയെ നമുക്കൊന്നും മറികടക്കാനാവില്ല അതിജീവിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രായോഗികമായുള്ള ചിന്താഗതിയും നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രായോഗികമായ ചിന്താഗതിയിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള സന്ദേശത്തിനെ നമുക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം പി സി ജോർജ് എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ഒപ്പം തന്നെ സി എം ജോയ് സി ആർ നീലകണ്ഠൻ തുടങ്ങിയവർ വിവിധ സ്റ്റുഡിയോകളിലും ടെലിഫോൺ ലൈനിലുമായി നിൽക്കുന്നു ആദ്യം ഷി പി സി ജോർജ് സെൻറ്റർ ഫോർ എക്കോളജിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഗാഡ്ഗിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഡ്വൈസറി കൗൺസിലിൽ അംഗമായിരുന്നു ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ വി എൻ ഗാഡ്ഗിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താങ്കളുടെ ചോദ്യം ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ വനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടുന്നത് എന്നാണ് പി സി ജോർജിൻ്റെ നിയമസഭയിലെ ചോദ്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ ചോദിക്കും മാധവൻ ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് വർഷമായി ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ മുമ്പിലോ കേരളത്തിൽ മുമ്പിലോ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല കർണാടക ഇതിനോട് ചോദിച്ചില്ല ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ പാറമടയ്ക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതെന്താ പുൽമേടുകൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റ് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയതാണ് ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നികേഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം വനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വനമില്ല കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം വനമുള്ളൂ എന്നിട്ടും ഗാഡ്ഗിലും ഇവിടുത്തെ സമ്പന്നന്മാരും പറയുന്നത് ഇവിടം കൊണ്ടുവന്ന് വനമാക്കിക്കൊള്ളാൻ വേറൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം വനം പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോട്ടയം കണ്ണൂർ കോട്ടയം കണ്ണൂർ ഇടുക്കി നമ്മുടെ വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലൊക്കെ റബ്ബറാണ് റബ്ബറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മരങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ വലിയ മര വലിയ വൻ മരം പോലെ നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നത് എന്താ അർത്ഥം ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെ കേസിൽ ഞാൻ പ്രതിയാണ് ഞാൻ കേ കോടതി കേസ് നടത്താൻ പോവുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ ഏതോ പിണിയാളുകളുടെ ആളായിട്ടാണ് അയാൾ പറയുന്നത് പണ്ട് സീതിഹാജി നിയമസഭയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അറബിക്കടലിൽ എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് എന്ന് മരങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ മഴ പെയ്യൂ എന്ന് അന്ന് സുഗതകുമാരിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ കവിത എഴുതിയും പറഞ്ഞുമൊക്കെ വലിയ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചപ്പോൾ സിദ്ധിഹാജിയുടെ നിയമസഭയിലെ വിഖ്യാത പ്രസംഗമായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അറബിക്കടലിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് എന്ന് സമാനമായ ഒരു ചോദ്യമായി പോയില്ലേ ഷി പി സി ജോർജ് അതും താങ്കളുടേത് ഇല്ല സീതികാജിയുടെ ചോദ്യം പോലെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വിരോധമില്ല സീതികാരുടെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നാണ് സുഗതകുമാരെ ഓളം എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നല്ലവണ്ണം ഇവിടെ ഏഷ്യയുടെ പ്രശ്നം അതല്ലെന്ന്
ആ നിലയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആഘാതം കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ പി സി ജോർജ് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും മലയിടിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന ഇടങ്ങളിലും മലയിടിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി ഏറ്റവും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല പി സി ജോർജ് പറയുന്നത് പോലെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശാസ്ത്രയ വേണ്ടല്ലോ ഏ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ അതിൽ ആ ആ ആ ഉരുൾപൊട്ടുന്ന അതിന് പിന്നെ വനം വനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടാൻ പാടില്ല എന്നോ പിന്നെ മറ്റ് അങ്ങനെയില്ല ഇത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വനത്തിൻ്റെ എത്രയോ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാറമടകൾ നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ കുന്നിടിക്കുമ്പോഴും ഓരോ പിന്നെ പാറമടകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആ പിന്നെ കുന്നുകൾ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷെയ്ക്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിള്ളലുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാണ് അതിപ്പോൾ ഈ വനമുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ പാറമട വേണമെന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഈ പാറമടയിൽ നിന്ന് ലോറികൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ശരിയാണ് തുടർക്ക ദയവായി സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഷി സി ആർ നീലകണ്ഠൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതിയെ മുൻനിർത്തി പ്രകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഡാം തുറന്നു വിട്ടത് ഡാം മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പിഴവുകൾ ഇതെല്ലാം സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും മൂന്നാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞതിന് മറുപടിയായി പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞത് ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നത് മുഴുവൻ തെറ്റാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ വനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടുന്നത് എന്നാണ് പി എസ് പി സി ജോർജിന്റെ ചോദ്യം അല്ല ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് പണ്ട് കടലിൽ എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചൊരു അത് അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു അത് കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അതിപ്പോ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തും ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായും അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വനങ്ങൾക്കകത്തും പോലും അനുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് കണ്ണനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല വന നശീകരണം വളരെ കൃത്യമായതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വനം നശീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പാറയുടെ പാറകൾ ദ്രവീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് മരങ്ങൾ വെട്ടുകയോ വിഴുതുമാറ്റപ്പെടുകയോ അതിന്റെ ആവാസ ജൈവ വ്യവസ്ഥ മാറുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിള്ളലുണ്ടാവുകയും ആ വിള്ളലുകളിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ വിള്ളമിറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലാണ് മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അയ്യായിരത്തിലധികം പാറമടകൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് പാരിസ്ഥിതിക പഠനം പോലും നടത്താൻ തയ്യാറല്ല അത് നമ്മൾ എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് സോണിൽ പാറമടകൾ പാടില്ല എന്ന് കാടികലും കസ്തൂരി രംഗനും പറയുമ്പോ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കാടിനകത്ത് വരെ പാറമടയാകാം കാടിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തടാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം കാടിനകത്ത് നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്താം ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്താം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തുമ്പോൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ക്വാറികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ചലനങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ക്വാറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തിയായ സ്ഫോടനങ്ങളാണ് അതേപോലെ ചെറുതല്ല ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാറയുടെ ഈ അറ്റത്തു നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ അതിന് സ്പന്ദനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മണ്ണ് പിടർന്നു വരും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിശീലി പ്രവർത്തിക്കുകയോ കണ്ടെത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെസ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഖനനങ്ങൾ അവിടെ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാധവ് കാർക്കിലല്ല നമുക്ക് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസിനെ ആർത്ഥത്തിലെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കണ്ടേ തീർച്ചയായും സയൻസിനെ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ മാത്രമല്ല സയൻസിനെ പകരം വെക്കാൻ വേറെ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദയവായി തുടരുക ഷിപ്പി സി ജോർജ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ പ്രസംഗം താങ്കൾ കേട്ടതാണല്ലോ കുറച്ച് വരികൾ ഞാൻ വായിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒരു പുതിയ കേരളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് വികസനം എന്ന മന്ത്രം വികസന
പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വികസനം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് തന്നെയല്ലേ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായി പോയില്ലേ താങ്കളുടെ നിയമസഭാ പ്രസംഗം ഇല്ല നികേഷ് ഒരു വശം ചുമ്മാ ഒരു വശം നോക്കി പറയരുത് കോറിക്കെതിരെ ശക്തമായി സംസാരിച്ച ആൾ ഞാനാണ് ഞാൻ പേര് വെച്ച് പറഞ്ഞു വാഗമൺ റോഡിൽ നാല് ഒന്നും അഞ്ച് പേരെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ആ വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണം തൊട്ടടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരിങ്കൽ കോറിയാണെന്ന് നിയമസഭ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചേച്ചിരിക്കുക പിന്നെ നികേഷ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒക്കുന്നത് വല്ലവരും പറഞ്ഞ് കേട്ടുകൊണ്ട് നികേഷ് സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗാഡ്ഗിലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പാ ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞ പല ശരി സമയം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നികേഷെ തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും വലിയ മഴവെള്ളം ഉണ്ടായത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് എവിടെയാണ് കോറി അന്ന് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ മരം വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ അർത്ഥം ഇരിക്കുന്നത് അന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പറ്റി മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ പത്രം പ്രസി അന്നത്തെ അന്നത്തെ പത്രം ഞാൻ ഇന്ന് സഭയിൽ പരാമർശിച്ചു എന്താ കാര്യം അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത്തവണ വെള്ളം പൊങ്ങിയതും അന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങിയതും ഒരേ മേഖലയിലാണ് ഇത് പ്രകൃതി പ്രകൃതിയുടെ ഒരു കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കരുത് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളപ്പൊക്കമായി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം അതൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തമാകെ ആയി മാറുകയാണ് ചെറിയ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാടാകെ മലയിടിയുന്ന പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നാടാകെ പി സി ജോർജിന് ഓർമ്മയില്ലേ ആ ദിവസങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികൾ നമ്മൾ രാവിലെ ന്യൂസ് റൂമിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ന്യൂസ് റൂമിൽ വരുമ്പോൾ നിൽക്കൂ പി സി ജോർജ് കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ ഞാൻ ന്യൂസ് റൂമിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന വാർത്ത എന്താണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പി സി ജോർജിനെ വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പി സി ജോർജ് എന്നോട് പറയുന്നത് നാല് പേർ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയിലാണ് എന്നാണ് വേറൊരു സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ മേലേക്ക് മണ്ണ് വീഴുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിലൂടെ മണ്ണ് വനത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടോ എന്നോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നാടാകെ മണ്ണിടിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറച്ചു പിടിക്കാനെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും കയ്യേറ്റവുമായി കയ്യേറ്റത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നികേഷ് എന്നെ പറ്റി വൃത്തികൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വല്ലതും വീഴും പറഞ്ഞേക്കാം ഞാനൊരു തെണ്ടിയുടെ ഭൂമി കയ്യേറാൻ നടക്കുന്നവനല്ല ഇന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കത്ത് കൊടുത്തവനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവൻ പറമ്പൊക്കെ കിടക്കുന്നവന് ഭൂമിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല ഇവിടെ ലീസ് ബുക്ക് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് പാവപ്പെട്ടവന് ഒരേക്കർ ഭൂമി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ നികേഷ് എന്നെ പറയുന്നത് ഞാനങ്ങനെ വികസനത്തിൽ തർക്കിച്ച് കിടക്കുന്നവനല്ല ഓരോരുത്തരും ഭൂമിയും കയ്യേറുന്ന കൈ ഗതികേടും എനിക്കില്ല പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം എൻ്റെ മുമ്പിൽ സത്യമാണുള്ളത് സത്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇരുപത്തി നാലിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്നെ നികേഷിച്ചതിൻ്റെ വിഷമം അന്ന് ഇതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് ഇതിനും വലിയ വെള്ളം ആണെന്ന് ഉള്ള ചർച്ചയുണ്ട് അറിയാമോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇവിടെ മരം വര ഞാൻ ഒറ്റ എണ്ണം കൂടെ കേട്ടോ നികേഷ് എരുമേലി പഞ്ചായത്തിലെ ഏഞ്ചൽ വാലി മേഖല ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി പൂഞ്ഞാർ നിയോജകമണ്ഡലമാണ് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജോസ് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി ജോസിന് അറിയാമോ എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷേ അത് വനത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കക്കി ഡാം തുറന്നു ആ വനത്തിലൂടെ വന്ന വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ വനത്തിലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതാണ് അത് പറയുമ്പോൾ നീ നീ ഏഷ്യന്തിനെ വിഷമിക്കുന്നത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കേരളമാ റിപ്പോർട്ടിനെ ശാസ്ത്രീയമായ രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമാണ് പരിഗണിച്ചത് എന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ
അതെ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോ പുക വലിക്കാത്തവർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും എന്നതുകൊണ്ട് പുക വലിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മദ്യപിക്കാത്തവർക്ക് ലിവർ സിനോസിസ് ഉണ്ടായി ജീവകുമാരുള്ള സാറിനടക്കം ഉണ്ടായി എന്നിട്ടും നമ്മൾ മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമാണ് ഇത് കാരണത്തിന് കൂടുതലാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് പണ്ട് മദ്യപിക്കാതിരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനം കുഴപ്പമില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അശാസ്ത്രീയമാണ് ഇനി നികേഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്ന കൃത്യമായും കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യധാരകളെല്ലാം എല്ലാ കാലത്തും ഈ വികസനത്തിന്റെ എന്താ പറയുക വക്താക്കളായിരുന്നു ഇപ്പൊ പി ടി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എം പിയുടെ ശവദാഹം നടത്തിയതാണ് ഇടുക്കിയിൽ എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കുക എന്തൊരു ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അത് എന്തൊക്കെ ഗുണയാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്രാമസഭയിൽ ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞത് എന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രാദേശിക ഭാഷയിലാക്കി ഗ്രാമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തയ്യാറായോ തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെപ്പറ്റി തെറ്റായ നുണ തെറ്റായ ഒരുപാട് അബദ്ധം കാര്യങ്ങൾ വീടിന് പച്ച പെയിന്റ് അടിക്കണം വീടിന് പത്ത് വെള്ളം വയ്ക്കണം കടുവയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ രാത്രി കടിക്കാൻ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല അല്ല കരയാൻ പാടില്ല കടുവയുടെ ഉറക്കം തെറ്റും എന്തൊക്കെ വിദ്യുതങ്ങളാണ് ഈ സോണിങ് നടത്തിയത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണോ സോണിങ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഈ സോണിങ് നടത്തിയിട്ട് ആരെങ്കിലും അവിടെ ഏതെങ്കിലും കർഷകരെ ഇറക്കി വിട്ടോ കർഷകരെ കൂട്ടത്തോടെ ഇറക്കി വിടും ഇപ്പൊ കർഷകരെ കൂട്ടത്തോടെ ഇറക്കി വിടുന്നത് ഗാഡ്ഗിലല്ല നികേഷ് ഇപ്പൊ ആരെ ഇറക്കി വിട്ടത് പ്രകൃതിയാണ് ഇറക്കി വിട്ടത് ആ കർഷകർ പാവപ്പെട്ട കർഷകർ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളും അനധികൃത ഭൂവിനിയോഗങ്ങളും നിസ്സാരമായ പിഴവൊടുക്കി കോടതികളിലൂടെ സാധൂകരിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങും കാണുന്നില്ലേ മേലിൽ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ഏത് സർക്കാർ വന്നാലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വന്നാലും യു ഡി എഫ് വന്നാലും ഇത്തരം നിസ്സാര പിഴയൊടുക്കലിലൂടെ ഏത് വയൽനികത്തലിനെയും ഏത് മലഞ്ചെരുവിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണത്തെയും നമുക്ക് സാധൂകരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം വി എസ് അച്യുതാനന്ദം പറയുമ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആകെ എന്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സ്വയം പരിശോധനയും വിമർശനവും തന്നെയാണോ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു വിമർശനമായിരിക്കില്ലേ അത് ഒന്ന് രണ്ട് പരമ്പരാഗത ജലനിർഗമന മാർഗങ്ങൾ അടച്ചുകളഞ്ഞതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമാക്കിയത് ഒരുപക്ഷെ പെരിയാറങ്ങ് നിറഞ്ഞൊഴുകാനും ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എത്ര അടി ഉയരം വെള്ളം പൊങ്ങുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് എങ്ങനെ കഴിയും എവിടെയൊക്കെയാണ് വെള്ളം താഴുക എവിടെയൊക്കെയാണ് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എവിടെയൊക്കെയാണ് വെള്ളം പൊങ്ങുക എന്ന് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് വെള്ളം പൊങ്ങി ഒരു ഘട്ടം എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഇനി ഒരടി പൊങ്ങും രണ്ടടി പൊങ്ങും എന്ന് സർക്കാരിന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് എന്ത് ആഘാതശേഷിയാണുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയാത്തത് ഇത്തരം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ജോയ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ന് ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ വിശകലനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അന്ന് ഇത്രയൊന്നും ശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഏത് വഴികൂടെയൊക്കെ വെള്ളം പോയി എന്ന് പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ മലയാള മനോരമയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ പത്രം അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷീ പി സി ജോർജ് പറയുന്നത് മലയാള മനോരമ തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ താരതമ്യം അത്ഭുതകരമാണ് അല്ലേ അന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളം വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അന്നും വെള്ളം വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ആ ചാനലിൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ചാനലിൽ കൂടി തന്നെയാണല്ലോ പുഴകൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെയും ഇന്നത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെയും നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഡാമുകൾ നിർമ്മിച്ചത് തന്നെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാമുകളിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മൾ ഇറിഗേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളപ്പ
അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നും കെട്ടിടങ്ങളോ മറ്റ് പ്രകൃതി പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ല താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രവചനത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കടുത്ത മഴ അതിതീവ്രത മഴയുടെ അളവ് എത്ര ശതമാനം കൂടി അങ്ങനെ അത് വരുന്നതിന്റെ അളവ് ദിവസങ്ങളോടെ നിന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ നൂറ് പേര് മരണപ്പെട്ടു ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി മേസ്ത്രി അദ്ദേഹം ഒഴുകിപ്പോയി എന്നാണ് അന്നത്തെ കമ്പി സന്ദേശം അപ്പൊ ഇന്ന് അതിൽ അത്രയും ആകാതെ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാര്യം പരിതസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കണം ഇവിടെ രാജേന്ദ്രൻ താങ്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും നടപ്പാക്കിയാൽ കേരളം രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഗാഡ്ഗിലും കോസ്റ്റൽ സോണും എല്ലാം കൊണ്ട് കേരളം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ഇത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നവർ പ്രകൃതിയെ വിൽക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്തി ജീവിക്കുന്നവർ അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്കൊന്നും വിലയില്ല എന്നാണ് പ്രകൃതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇവിടെ ആശയം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരിൽ ഒരാൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് അവരും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും വിൽപ്പനക്കാരനാണോ എല്ലാവരുടെയും പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല അതാണ് പ്രശ്നം വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ അറിയില്ലേ താങ്കൾക്ക് അല്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊന്നും കരുതുന്ന ആളല്ലോ അദ്ദേഹം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു വാചകം ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നവർ ആ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ വിൽപ്പനക്കാരാണ് എന്നാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ താങ്കൾ ഉൾപ്പെട്ട നിയമസഭയിൽ ഇന്നു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കേരളം ആ റിപ്പോർട്ടിനെ ശാസ്ത്രീയമായല്ല രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമാണ് പരിഗണിച്ചത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മല്ലിടാൻ കേരളത്തിന് കെൽപ്പില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പഠന വിധേയമാക്കാനുള്ള സമയമാണിത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വൻകിടക്കാർ കാടും കായലും കയ്യേറി നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളും അനധികൃത ഭൂവിനിയോഗവും നിസ്സാരമായ പിഴയോട് കോടതികളിലൂടെ സാധൂകരിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങും കാണുന്നില്ലേ മേലിൽ അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് അതിന് ചിലരുടെ മുമ്പിൽ നിയമങ്ങൾ വഴി മാറരുത് എന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറയുമ്പോൾ ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ഇത് എന്നെ കുറിച്ചാണ് എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമാണെന്ന് രാജേന്ദ്രന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഈ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും ഈ കാലവർഷം പ്രകൃതിയുടെ വിധിയിലേക്ക് അതിജീവിക്കുവാൻ ആർക്കും ആവൂലല്ലോ അപ്പോ അതല്ല കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകല്ലേ താങ്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലന്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് തടയപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ഈ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ പട്ടണ പ്രദേശത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാൻ ഒക്കുവോ വെള്ളക്കെട്ട് വന്നത് എവിടെ മഴവെള്ളം ഓടിയെത്തിയത് എവിടെ വേലിയേറ്റം വന്നത് എന്താ ഈ കാഗിൽ കസ്തൂരി തന്നെ കാണാത്തത് വേലിയേറ്റം വന്നത് കൊണ്ടല്ലേ വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറാൻ നിന്നത് എന്ന് ചിലരെങ്കിലും പരാമർശിച്ചത് ഇടുക്കിയിൽ മാത്രം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ശതമാനം അധിക മഴ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പ്രളയം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി കടുപ്പിച്ച ഭാഷയിൽ ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രനെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നത് പ്ലംജുടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മലഞ്ചെരുവിലുള്ള റിസോർട്ടുകൾക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ടോ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കിയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല വരാൻ പോകുന്നതൊന്നും വഴിയിൽ തങ്ങാൻ വരാ വരാനുള്ളത് വഴിയിൽ തങ്ങില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആപ്തവാക്യം ഉണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കും ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവവിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഒരേ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടല്ല ഇത് പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി നമുക്കെന്താ ചെയ്യാ പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം ഇതിന്റെ ഫലം കേരളത്തെ പത്ത് വർഷം പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായും പാരിസ്ഥിതികമായും കൂട്ടിവെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേലിയേറ്റം വേലിയർക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ചെങ്ങന്നൂർ വേലിയേറ്റം വേലിയർക്കായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിലെ പ്രശ്നം ചെങ്ങന്ന
രാജ്യാന്തരനെ പോലുള്ളവർക്ക് അതുപോലും തോന്നുന്നില്ല കാലാവസ്ഥ മാറ്റം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും മോഡി വഴിക്ക് അത് പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായാവുമ്പോൾ തോന്നണ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത്ര മഴ പെയ്താൽ നേരത്തെ മെനികേശ പറഞ്ഞു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്ര വെള്ളം പൊങ്ങും എന്ന് പറയാൻ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഗവൺമെന്റ് പരാജയമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ആദ്യം മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാലോ ഇത്ര മഴ പെയ്താൽ മഴ എത്ര പെയ്യട്ടെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിഴക്കൻ മലകളിൽ ഇത്ര മഴ പെയ്താൽ അവിടെയല്ലോ ആളെ ഒഴിപ്പിച്ചത് മുഴുവൻ ആളെ ഒഴിപ്പിച്ചത് ചെങ്ങന്നൂരും പറവൂരും ഒക്കെയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തല്ലേ അവരെ അവരെ ഒഴിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ കിട്ടുമല്ലോ ഇടുക്കിയിൽ അഞ്ഞൂറ് ശതമാനം മഴ കൂടുതൽ പെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു ഫ്ലഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറവൂർ ഇത്ര ബന്ധും കുത്തിയതോട് ഇത്ര ബന്ധും പാറക്കടവിൽ ഇത്ര ബന്ധും ചെങ്ങന്നൂർ ഇത്ര ബന്ധും പന്തളത്തിൽ ഇത്ര ബന്ധും എന്ന് എന്തേ ഇവർക്ക് പറയാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അത് അതിനാ ഫ്ലഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലഡ് മാപ്പൊക്കെ ഇവർ വേണ്ടെന്ന് പറയും എനിക്കറിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിനുള്ളൊരു സാധനമല്ല ഇത് വികസനം തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത പ്രകൃതി സംരക്ഷണമല്ല പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാത്ത വികസനമാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറയുമ്പോൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ അക്കാര്യത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപിത നിലപാട് ഏത് മലഞ്ചെരിവിലും യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ വൻകിട കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം ഇപ്പോൾ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ദേവികുളം എം എൽ എ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പ്ലംജുടി റിസോർട്ട് അതിന് നേരത്തെ തന്നെ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ കുടുങ്ങി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ദിവസം അവസാന മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾ നിലവിളിക്കുകയാണ് അയ്യോ ഞങ്ങളിവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി ആരെങ്കിലും വന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഹാരവും ഇല്ല വെള്ളവും ഇല്ല റിസോർട്ടുകാർ അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുമില്ല ഇതാണെന്നില്ല നമുക്ക് എവിടെ ഏത് നെൽവയലിലും നമുക്ക് വീടുകൾ പണിയാം അങ്ങനെയുള്ള അനധികൃത നിർമ്മാണം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂഘടന ആ ഭൂഘടനയെ കുറിച്ച് പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് നിയമസഭാ പ്രസ ഇത്രയും വലിയ മഴ വന്നാൽ ഈ ഭൂഘടനയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ സാധ്യമാകൂ മികേഷ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നോട് ചോദിക്കുക എൻ്റെ ഉത്തരം മുഴുവൻ പറയാൻ അനുവദിക്കുക ഇവിടെ ഒരു നിയമസഭയിൽ ആരും തന്നെ പാറമടയ്ക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പാറമടയാണ് എൻ്റെ നിയമം ഉള്ളത് അഞ്ച് മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞവണേൻ നിഖേഷ് സമ്മതിക്കുകയല്ലല്ലോ പറയാത്തത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ നീലകണ്ഠൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഇരുപത്തിനാലിലെ വെള്ളത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ എന്താ ഇത്ര വിഷമം ഇരുപത്തിനാല് വെള്ളമുണ്ടായത് ഇതേ രീതിയിലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് എവിടെ ഗാഡ്ഗിലിൻ്റെ കാര്യം ഗാഡ്ഗിലിന് എന്താ അതിനകത്ത് കാര്യം ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണോ വെള്ളം വന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള മര്യാദ കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വാഗമൺ എൻ്റെ നിയോജ്യപ്പെട്ടത് ചേർത്ത് കിടന്ന പ്രദേശമാണ് പക്ഷേ വാഗമൺ ടൗൺ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം മുരുകന്മല ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം പൂഞ്ഞാർ നിയോജകമുള്ള എൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡത്തിലെ വാഗമൺ മേഖലയിൽ ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ പോലും ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഈയിടെ പണിതുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുത്തരം ഞാൻ പോയി തടഞ്ഞു ഞാൻ മുഴുവൻ അല്ലാതെ കാരണം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ചേ മതിയാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാരെല്ലാം പട്ടിണി കിടന്നോളും എന്ന് പറയരുത് ഗാഡ്ഗിലിനോടുള്ള എൻ്റെ തർക്കം ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ആദ്യം പറഞ്ഞ പറയാം ഒരു നികേഷ് ബ്ലഫ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം വനമുള്ള കേരളത്തിൽ ഇനിയും വനം വേണമെന്ന് പറയുന്നു മട്രാസിൽ പോയി പറയാത്ത എന്താ ഞാൻ വേറൊന്നും ചോദിക്കട്ടെ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പണ്ട് കാലം പോലെ പറയുന്നു ആ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു ആ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്ന ആർക്കാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഞാനിപ്പോൾ ആരെയും ചൂണ്ടി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ആ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ടാണ് ഗാഡ്ഗിലിനെ കൊണ്ട് കേരള
ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് നിലവിളിച്ചത് ഷീ പി സി ജോർജ് അയ്യോ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ അൻപത് പേര് ഇപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് പതിനായിരം പേര് മരണാസന്നരായി നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഇതെന്തിനാ ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തത് ഈ എന്താണ് നാട്ടിൽ നടന്നത് എന്ന് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനും അതിൽ നിന്ന് വഴികൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന് ഒരു പുതിയ കേരളം എന്ന സൃഷ്ടിക്കും വേണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഈയൊരു നിയമസഭാ സമ്മേളനം തന്നെ വ്യാജമായി പോയി എന്ന് സംശയിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണോ അവരെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ഷി പി സി ജോർജ് ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല രാജീവ് എബ്രാഹും അതുപോലെ ചെങ്ങന്നൂർ പുതിയ എം എൽ എ ആണ് അദ്ദേഹം ഇവർ രണ്ടുപേരും അതീവ ദുഃഖിതരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേര് വെച്ചില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ മേഖലയുടെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ ഇല്ലെന്ന് പ്രതിഭാകാരി സംസാരിക്കുന്നു കാരണം ആലപ്പുഴയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട ഇല്ലെന്ന് മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ഇല്ലെന്ന് സംസാരിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് വീണ ജോർജ് സംസാരിച്ചത് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് അല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നു പ്രതിഭാരി എട്ട് മിനിറ്റ് കൊടുത്തു പ്രതിഭാരി എന്താ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി ചിരിക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇതാണോ വിഷയം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ അൻപതിനായിരം പേര് മരണാസന്നരായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എം എൽ എക്ക് അവസരമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് രാജേന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കളടക്കമുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും സജി ചെറിയാനും രാജു എബ്രഹാമിനും അവസരം കൊടുക്കാതിരുന്നത് എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പതിനെട്ട് പേർ മരണപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അതെ അവിടെ പ്രസക്തമായ ചർച്ചയ്ക്ക് സ്ഥലം സമയം അനുവദിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ആർക്കും അങ്ങനെ തോന്നത്തില്ല അങ്ങ് താങ്കൾക്ക് അവസരം തന്നത് നന്നായി അല്ല താങ്കൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലായിരിക്കും അത് ചർച്ച താങ്കൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് നന്നായി പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ സജി ചെറിയാന്റെ കാര്യം അല്ലേ രാജു എബ്രാമിന്റെ കാര്യം അല്ലേ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായം ഇല്ല അത് പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയോ അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അനുസരിച്ചുള്ള അവതരണം നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു വിവാദമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരെ സംസാരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതാണോ അതോ പാർട്ടി അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാത്തതാണോ ഇത് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താനും താങ്കൾക്ക് തോന്നിയില്ല ഇതൊന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ ഒരു സൈക്കോളജി എന്റെ സംഘടന തന്നെ തീരാതെ ഇരിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി മറ്റു അന്വേഷണം നടത്തും അല്പം മുമ്പ് ഷീ പി സി ജോർജ് പറയുകയായിരുന്നു പ്രതിഭാഹരിക്ക് അവസരം കൊടുത്തു പ്രതിഭാഹരി കായംകുളം എം എൽ എ ആണ് പ്രതിഭാഹരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ കായംകുളത്ത് വലിയ നിലയിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളെല്ലാം അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പ്രതിഭാഹരിക്കാണോ അതോ സജീചെറിയാനാണോ അവസരം കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കാണുമ്പോ ഇനി താങ്കൾ ആ വിഷയം ഉന്നയിക്കില്ലേ പി സി ജോർജിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇന്നത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആ നിലയിൽ ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഇത് ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഏതെങ്കിലും പഠനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിയമം ഉണ്ടാക്കണമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ശാസ്ത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികളെ വെച്ച് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ നടത്തി അതിന് നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സമ്മേളനം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നടന്നത് എന്താണ് ഇതൊരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി അതിനെ മാറ്റി അത് മാത്രമല്ല നമ്മളറി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആരും പേമാരിക്കൊണ്ട് അല്ല പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡാമ് മാൻ്റെ മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ് നടന്നു ദുരിതം കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടും നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്രീയമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എയുടെ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന പ്രായോഗിക ഇടപെടൽ എന്ന് പറയ
ഞാൻ ആ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചതാ ഇന്നിപ്പോൾ ആ ഈ പ്രളയകാലത്ത് പോ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി പോലും കാണാതെയായി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലം ജോഡിക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഒരു വക്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിയമസഭയിൽ നമ്മുടെ പണമെടുത്ത് സംസമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു എം എൽ എക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു നാണക്കേടായിട്ട് മാത്രമേ കേരളത്തിന് കാണാനാകൂ ഈ പരിസ്ഥിതി വിഷയം എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു മറുപക്ഷം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദികൾ ഇവിടെ പ്രായോഗികത വേണ്ടേ മനുഷ്യനെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണുന്നത് തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്കെങ്കിലും പരിസ്ഥിതിവാദം ശരിയാണ് എന്നൊക്കെ ഇവർ തന്നെ നിശബ്ദമായി സമ്മതിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് കണ്ടത് അതുപോലുമല്ല അല്ലേ മുന്നൂറ് പേര് മരിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരും മേൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു പ്രതീക്ഷയും വെക്കേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് മുതിർന്ന നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പരസ്യമായി ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് എസ് രാജേന്ദ്രന് പിണറായി വിജയൻ എന്ന ഇവരുടെ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം ഇനിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം വഷളായത് നിയമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് കോടതിയിൽ പോയിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നിരപരാധികളായ ആളുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മുടപ്പെട്ടു അതെന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും പാറ നട പാറമട നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് പണം കിട്ടിയോ മണൽ വാരിയിട്ട് പണം കിട്ടിയോ കുന്നിടിച്ചിട്ട് പണം കിട്ടിയോ ഇല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരിതിലൊന്നും പെടാത്ത ആളുകളാണ് അവർക്കാകെയുള്ള പരിരക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഈ നിയമങ്ങളാണ് നോക്കുകുത്തികളാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വികസനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അജണ്ടയുമായി ഇപ്പോൾ വാദിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ ആളുകൾ ഇത് ഈ പ്രളയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്ന ആളുകൾ ഈ മരണത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഉത്സവമായി കാണുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദികളാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും അല്ല പ്രായോഗികത എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ന് പി ജോർജ് കടന്നു കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വക്കാലത്തും ആണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിവാദികൾ അല്ല അത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പരിസ്ഥിതി ഞാനാണ് പരിസ്ഥിതി ഇത്രയും നല്ല കാരണം പാറമടയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു മറ്റേ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടന്ന അന്ന് നടന്നില്ലേ ആ എന്നിട്ട് ഇത് തടയാൻ പറ്റിയില്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്ര അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു സമീപനമാണ് ഈ കാര്യത്തെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദം എന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ അടിച്ച് താത്താൻ നോക്കാം എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദം ഇല്ല ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമങ്ങളാണ് അവരുടെ രക്ഷ അവരുടെ പരിരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നിയമങ്ങൾ പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുവരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾ സാധൂകരിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് ഷി ജോയ് ഞാൻ മടങ്ങി എത്താൻ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാധാരണ ലിക്വിഡിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ശക്തിയുള്ളത് പ്ലിൽ കഠിനമായ ചായക്കറ പോലും ഇളക്കി കളയുന്നു പത എളുപ്പത്തിൽ പോകുകയും ചെയ്യുന്നു പാത്രം കഴുകൽ ഡ്യൂട്ടി എളുപ്പത്തിൽ തീരുന്നു പ്ലിൽ പാത്രം തിളങ്ങും നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും ന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർന്നു ഷിജോയ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വന്നാൽ ഇതൊരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത ദുരന്തമാണ് എന്നതിലേക്ക് രമേശ് ചെന്നിത്തല എത്തുമ്പോൾ അവിടെയും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അല്ലേ ആരാ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു ജനവികാരമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതാണ് അതാണ് അത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേത് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് നാനൂറോളം ആൾ മരിച്ചത് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ വികാരമാണ് ഇന്ന് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇന്ന് ദുരിതാശ്വാസം എങ്ങനെ നടക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഫണ്ട് ഇപ്പം ഹൈക്കോടതി പോലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് സി എം പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലല്ല പണം ഇടേണ്ടത് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിച്ച് അതിലിടാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് രൂപീകരിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ അച്യുതമേനോൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് നാല് നാല് റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ും <laughs> പോരടിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയം പറയുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ദേവികുളത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് താങ്കൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നത് എന്ന ചോദ്യവുമായിട്ടാണോ തിരികെ ഇപ്പോ മടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിരാശ ബോധമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവസാന മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പറഞ്ഞു നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അതായത് പുതിയ പദ്ധതികൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അതിനെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരുടേതായുള്ള ഇടപെടൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേക ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്ന് വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നിരാശാബോധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ പ്രോജക്ടുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി നടത്താൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് പ്ലാനിങ് ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിരീക്ഷകരുടെ ഗാലറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ എല്ലാം വിഭാവനം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ എം എൽ എ മാരും തലസ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ഒരു പ്രമേയമുണ്ടാവുക ആ പ്രമേയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ ചേരുക അതാ ഇപ്പോൾ ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ കൂടി ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതൊരു ഏകോപിതമായ മുന്നേറ്റമാണെന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഫണ്ട് ഒഴുക്കുകയാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ലോകത്തിനെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഇരുപത് 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 പേരുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടി നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു പൊതു നിർദ്ദേശമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു താങ്കളടക്കമുള്ളവർ ഈ പ്ലംജുഡി എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്ലംജുഡി റിസോർട്ടിൽ കുടുങ്ങാതെ കുറേ കൂടി നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഇടപെടൽ വിളിച്ചത് അത് വളരെ അഭിനന്ദനാർന്നും തന്നെയാണ് പിന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്ലം ജോഡിയിൽ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടില്ല എന്താ കാരണം എനിക്ക് മുമ്പേ ഒരാൾ മാനക്കേട് എന്തോ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പക്വതയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അത് ബോധ്യപ്പെടില്ല ഇതുപോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആ ഇപ്പൊ മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്നാറോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണമോ പ്ലം ജോഡി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലം ജോഡി പണിയുമ്പോൾ ഈ ആളുകളൊക്കെ എവിടെ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു വിഷയം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമല്ലേ ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ താങ്കളെ പോലുള്ളവരല്ലേ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോ എസ് രാജേന്ദ്രൻ എന്ന ദേവികുളം എം എൽ എ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവരെവിടെ പോയിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ താങ്കളുടെ അടക്കം പരാജയമല്ലേ അത് ഞാൻ അങ്ങയോട് പറയാം എം എൽ എ മാർ പറയുന്നതെല്ലാം അതേപടി നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാശി പിടിക്കുന്നതോ ഒന്നും ശരിയാവില്ല താങ്കൾ ഒരു നിയമസഭാംഗമാണ് ഒരു പ്ലംജുഡി എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലംജുഡി റിസോർട്ടിന്റെ കാര്യം താങ്കൾ നിയമസഭയിൽ പറയുകയാണ് എന്താണ് ആ പ്ലംജുഡി റിസോർട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ചെറിയ മഴ മലവെള്ള മലവെള്ളം ഒഴുകി വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഞാൻ പറയട്ടെ അവസരം തരൂ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സന്ദേശം ഇത്രയാണ് ഏതെങ്കിലും നോട്ടീസ് കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും നിയമ നിർമ്മാണം കൊണ്ടോ ഉത്തരവ് കൊണ്ടോ പ്രകൃതിയുടെ വിധിയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ തടയാനാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ കാര്യമാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും നിയമ നിർമ്മാണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ഈ പറയുന്ന വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആവില്ല എന്ന് എസ് രാജേന്ദ്രൻ പറയുമ്പോൾ അത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തന്നെ എന്റെ ആശയമാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയല്ലേ അല്ലാണ്ട് നിർബ
ശ്രീരാജേന്ദ്രൻ താങ്കളുടെ ഇപ്പോ ഒരു ബൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇപ്പോ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നിയമ നിർമ്മാണം കൊണ്ടും ഇത്തരം പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളെ തടയാനാകില്ല എന്നാണ് ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ താങ്കൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര വന നിയമം എന്തിനു വന്നു നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലഘട്ടം ജീവിച്ചല്ലോ ഒരു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുതൽ മൂന്നോ നാലോ പതിറ്റാണ്ട് മുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതല്ല ഞാൻ പറയാണ് അതായത് നിയമ നിർമ്മാണങ്ങള് ജനസേവനത്തിന് എന്തെല്ലാം വേണമെന്നുള്ള മാനദണ്ഡത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ പ്രകൃതിയുടെ വിധിയിൽ നമുക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുവോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഷി പി സി ജോർജ് ഒരു ഒരു നിയമ ത്തിനും ഇത്തരം പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളെ ചെറുക്കാനാകില്ല എന്ന് എസ് രാജേന്ദ്രൻ പറയുമ്പോൾ താങ്കൾക്കെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നികേഷ് നികേഷിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നികേഷ് പറയുന്നത് ശരിയെന്ന് പറയണം എന്ന് പറയാൻ കൂടെ പറ്റില്ല ഞാൻ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്ര കാണുന്നുള്ളൂ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തെ തടയാൻ കഴിയില്ല കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് എന്റെ നികേഷ് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കം കൊട്ടൊന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കാതെ ചുമ്മാ പ്രസംഗമാ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല പ്രായോഗികമായി എം എൽ എമാരും ജനപ്രതിനിധികളും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ ഇത്തവണ പാലായിൽ വെള്ളം മുങ്ങാഞ്ഞത് ഈരാറ്റുപേട്ട വെള്ളം മുങ്ങിയാൽ എന്താ മുങ്ങാഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യാ അപ്പൊ പ്രായോഗികമായിട്ട് എന്താ അവിടെ മീനച്ചർ വാലി ഡാം കിട്ടാൻ വന്നു ഓടിച്ച് ചെയ്യാൻ കല്ലിട്ട് കരുണാകരന കാലത്ത് ഭഗവാൻ കരുണാകരനോട് പറഞ്ഞു കല്ലിട്ട് ഞാൻ പള്ള പള കളഞ്ഞു മാണി പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് മാണി ഞാൻ അവരെ കേട്ടാൽ സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നാ ഡാ പണി തരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈരാറ്റുപേട്ടയും പാലായും ഇല്ല അടുത്തത് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നമ്മുടെ വഴിക്കടവ് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് വെള്ളികുളം ആ വഴിക്കടവിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി മീനച്ചിലാറ്റി വരുന്നത് ഈരാറ്റുപേട്ടയും പാലായിലും അവിടെ ഞാൻ ഡാം പണിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു ആ വെള്ളം ഇടുക്കിയിലേക്ക് കൊടുത്തു കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി ഈരാറ്റുപേട്ടയും പാലായും രക്ഷപ്പെട്ടു അതങ്ങനെ ബോധത്തോട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ബോധത്തോട് ദൈവം തമ്പന അതിന് കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ ബോധം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നിയമ നിർമ്മാണത്തിനും ഇത്തരം പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളെ തടയാനാകില്ല എന്ന് എന്തോ പറയുക അതായത് നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണ് മനുഷ്യനാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ പക്ഷേ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിൽ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകാതെ മനുഷ്യൻ്റെ സാവരജംഗമ വസ്തുക്കളും ഒന്നും നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിയമ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് സുരക്ഷയെ കരുതിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സുരക്ഷ ജീവജാലങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഇതൊക്കെയാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇത് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം മഴയുടെ ആക്കം കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ അല്ല നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എന്നിട്ട് പിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വാദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നവരുണ്ട് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ എം എൽ എ ആവുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാം അറിവ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇന്ന് എനിക്കൊരു തമാശ തോന്നിയത് അതാണ് ഈ എം എൽ എ മാരി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ അവരാണ് പ്രോജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ആ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പക്ഷെ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഇന്നിപ്പോൾ താങ്കൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ താങ്കളല്ല കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ എം പിമാരും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ കണ്ടു കൃഷി മന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകണം മറ്റാരൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എത്രത്തോളം ഇന്നിപ്പോൾ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേർന്ന വിവരം താങ്കൾക്കറിയാമ
നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫണ്ടിന്റെയും ചുമതലയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് അപ്പൊ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായി കേരളത്തിലെ എം പിമാർ കൂട്ടായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായി വളരെ വിശദമായി കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ധനസഹായം ലഭ്യമാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ആ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സം കാരണം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇറക്കിയ ഒരു സർക്കുലറും വിവിധ എമ്പത്തികൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമാണ് സാങ്കേതികമായ വിവരത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രി തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചുമതലയുള്ള ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് സംബന്ധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ എല്ലാ വകുപ്പ് തലവന്റെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിശദമായ ഒരു ചർച്ച മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടത്താമെന്ന് അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചു നമ്മൾ ഒന്ന് ഭക്ഷ്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ഉറപ്പുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വകുപ്പ് തലവന്മാരുടെയും ഉന്നതതല ചർച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ധ സംഘം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇത് അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫണ്ട് ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളാണ് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ അതത് മന്ത്രാലയങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി തന്നെ നാശനഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി ശ്രീ രാജ് ശ്രീ രാധാമോഹൻ സിംഗിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രാലയം ഈ എക്സ്പേർട്ട് ടീമിനോടൊപ്പം ഒരാൾ പോകുന്നത് കൂടാതെ അവർ സ്വതന്ത്രമായി കാർഷിക രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മൊത്തം നാശനഷ്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതത് മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകും മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വരുത്തേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അതിൽ വരുത്തേണ്ടുന്ന ഇളവുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പും ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള നല്ല ഒരു ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള വഴി വഴിയൊരുക്കും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന അത്തരത്തിലൊരു ഉന്നതതല ചർച്ച ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന ഔപചാരികമായ ഫണ്ടും സഹായവും മാത്രവുമായി പരിമിതപ്പെടും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇത്തരമൊരു എക്സസൈസ് കൂടി നടന്നാൽ ഇന്ന് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി അത്തരമൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സസൈസ് കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഭരണരംഗത്ത് നടന്നാൽ അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യും ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ അതിലൊരു കൺസെന്റ് നേടേണ്ടത് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കാം എന്ന് അവർ പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അത് ഹോം മിനിസ്ട്രി ആണ് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഹോം മിനിസ്ട്രി തന്നെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തന്നെയാണ് വിദേശ ധനസഹായം സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഈ കാര്യത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് വലിയ തരത്തിലുള്ള വിവാദത്തിന് വഴിതെളിച്ചത് കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം യു എ ഇ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ധനസഹായത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇപ്പോൾ ഇല്ല രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായി ഇന്നത്തെ റിലീഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റേതായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പത്രക്കുറിപ്പും എംബസികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വ
ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയത് അതൊരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം രാജ്നാഥ് സിംഗിന് നേരത്തെ ഷി എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് രാജ്നാഥ് സിംഗിന് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിയോജിപ്പില്ല യു എ ഇ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എം പി പറ എ കെ ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ എ കെ ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എം പിമാർ രാജ്നാഥ് സിംഗിനെയും രാധാമോഹൻ സിംഗിനെയും അടക്കമുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയൊക്കെ കണ്ടത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ അടക്കം ഫണ്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണം എന്ന നിലപാട് അവർ അന്യ അവർ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് അതിൽ വലിയ വിയോജിപ്പില്ല അക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഷി പി സി ജോർജ് ഞാനിപ്പോൾ കരുതുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എ കെ ആൻ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എം പിമാർ നടത്തിയ ആ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതിയാണ് പ്രേമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതിനോടൊക്കെ യോജിക്കുകയാണ് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാരുടെ ശക്തമായ നീക്കത്തെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു തീർച്ചയായും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ടുള്ള രാജ്നാഥ് സിംഗിൻ്റെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചർച്ചകൾ തീർച്ചയായും കൂടുതലായി ഗുണം കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ലോകം മനസാക്ഷി മലയാളികൾക്ക് അനുകൂലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ നികേഴ്ച അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവരെ ഇതുപോലെ വളർത്തുന്നതിന് സഹായിച്ചത് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പോലും രാജകുടുംബത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ മലയാളികളെ ഒരു ടച്ചുണ്ട് അവർക്ക് കേരളമായിട്ട് അത്രമേൽ ബന്ധമുണ്ട് അവർ സാമ്പത്തിക സഹായം തരുമ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അതൊന്നും കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എം പിമാർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കാണും അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ച ശ്രീ ജോയ് ഒപ്പം തന്നെ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ എസ് രാജേന്ദ്രൻ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ വളരെ നന്ദി ന്യൂസ് നൈറ്റിൽ സഹകരിച്ചതിന് നമസ്കാരം